ప్రముఖ నటి శ్వేతబసు ప్రసాద్ విడాకులు తీసుకున్నారు పెళ్లైన సరిగ్గా ఏడాదికే ఆమె తన భర్తతో విడిపోయారు ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించారు కొత్త బంగారు లోకం సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన శ్వేత సినిమా లేక సెక్స్ రాకెట్ లో చిక్కుకున్న సంఘటన సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే వ్యాపారవేత్త అయిన రోహిత్ మిట్టల్ ను శ్వేత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు చాలా కాలం పాటు డేటింగ్ లో ఉన్న వీరు రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదమూడున పెళ్లి చేసుకున్నారు తొలి పెళ్లి రోజు జరుపుకోవడానికి సరిగ్గా మూడు రోజులు ఉందనగా వీరు విడిపోవడం బాధాకరం ఈ విషయాన్ని శ్వేత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ హాయ్ రోహిత్ నేను పరస్పరం మాట్లాడుకుని విడిపోవాలి అనుకునే నిర్ణయానికి వచ్చాం కొన్ని నెలలుగా ఇద్దరం సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని అనుకున్నాం కానీ పరిష్కారం అవ్వలేదు పుస్తకంలోని ప్రతి పేజీని చదవకపోయినంత మాత్రాన ఆ పుస్తకం చెడ్డదని కాదు కొందరు చదవలేక కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోకుండా మిగిలిపోవచ్చు చెరిగిపోని జ్ఞాపకాలను మిగిల్చినందుకు నాలో స్ఫూర్తి నింపినందుకు ధన్యవాదాలు రోహిత్ నీ జీవితం గొప్పగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నీ చీర్ లీడర్ అని పేర్కొన్నారు శ్వేత తన భర్తతో విడిపోవడానికి గల కారణాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు అయితే ఒకప్పుడు శ్వేత సెక్స్ రాకెట్లో దొరికిపోయిన సంఘటిని చిత్ర పరిశ్రమలో సంచలనం రేపిన సంగతి తెలిసిందే ఆ విషయంలో ఇద్దరి మధ్య గొడవలు వచ్చాయని అందుకే విడిపోయి ఉంటారని బాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం పెళ్లి తర్వాత కూడా శ్వేత సినిమాలో నటిస్తాను అని అని ఉంటారని అందుకు అత్తింటి వారు ఒప్పుకోకపోవడంతో విడిపోయి ఉండొచ్చు అని కూడా వార్తలు వెలువడుతున్నాయి కహానీ ఘర్ ఘర్ కి అనే సీరియల్ తో బాల నటిగా పరిచయమైన శ్వేత బస్ తెలుగులో కొత్త బంగారు లోకం సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఈ సినిమా అప్పట్లో మంచి విజయం అందుకుంది ఆ సినిమాలో శ్వేత చెప్పిన క్యూ డైలాగ్స్ కి కుర్రకారు ఫిదా అయిపోయారు కానీ ఆమె మరీ బొద్దుగా ఉండడంతో సరైన అవకాశాలు రాలేదు ఆ తర్వాత కళా వర్కింగ్ అనే సినిమాలో నటించిన అది విజయం సాధించలేదు సినిమా అవకాశాలు లేక బతకడానికి డబ్బు లేక మానాన్ని అమ్ముకోవాలని అనుకున్నారు అది కాస్త మీడియాలో వైరల్ అవడంతో ఆ పనిని వదిలేసి బాలీవుడ్కి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ చిన్న చిన్న సినిమాలు చేశారు చివరిగా శ్వేత బద్రీనాథ్ కి దుల్హనియా అనే సినిమాలో వదిన పాత్రను చేశారు పెళ్ళయ్యాక సినిమాలు చేయకూడదని అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఆమెకు సినిమా అవకాశాలు దొరకడం కూడా చాలా కష్టమనే చెప్పాలి